，商路两家动用背后的关系，强制对我的晚会嘉宾下手。谁料我不仅没有退缩，还让晚会圆满成功，让所有观众感动流泪。接上集。我亲爱的大天使长，昨天的晚会实在是太精彩了，多亏了老哥你的捧场，才让我的这台晚会圆满完成。侯先生，待会儿有个重要的客人过来，我知道你这两天很累，但这个人对你和你的生意有非常大的好处，如果能跟他合作，那么大夏房地产行业你能分到一大杯羹。嗯，谁啊？一会人来了你就知道了。没多久，一名中年男子走了进来，哪位染神？上午好啊，愿神保佑你。斯米克老弟，好久不见了，愿神保佑你。建材大王斯米克，这位可是所有房地产行业的生意人都想巴结的巨佬。不过上一世，斯米克一家乘坐游轮回国，被海盗劫持，最后整个游轮上的人无一存活。话说那位老哥，你的家人之前去世，我还担心了很久呢。不过现在看到你没事就好。他们已经在天堂安息，蒙受神的恩泽。当然，这都多亏了这位侯先生，是他帮助我走出了困境，为我的家人们祈求到了神的恩泽。侯老弟，这位是斯米克。建材行业的翘楚，你现在不是在做房地产生意吗？以后有需要的话，可以找他帮忙。只要是房地产行业的人，不论是哪个国家的，都会给他面子。斯米克先生，你好。斯米克老弟，你别看侯先生年轻，他可是大天使长的化身。你有任何的困难，也可以找他帮忙。老哥，你别被这种大骗子给忽悠了。大天使长怎么可能是一个大下人？那位战神并没有生气，反而将侯吉预言在他身上的事情讲了一遍。那不过是巧合而已，他肯定是提前看了天气预报，说不定是跟大夏国内的气象组织串通好来骗你的。你相信这种骗子，简直就是对神明的亵渎。斯米克先生，看来你不相信我是神明的使者喽？没错，我认为你就是个骗子。老弟，别说了，惹怒了大天使长会受到神罚的。话说到这个份上了，那也别怪我直接。侯吉，你当初应该是串通了国内的一些信息组织，利用提前得到的信息来骗取那位战神的信任。你骗得了别人，可骗不了我。今天我就要当着那位战神的面，戳穿你的真面目。呵呵，看老子今天不把你给忽悠瘸了，迷途的羔羊啊！你要如何相信我就是神明派遣到凡尘的使者呢？哼、嗯，神明曾经在人间展现过死后复活的神迹。既然你说自己是大天使长，那么你也给我展现一下复活的神迹呗。斯米克老弟。你这也太难为人了吧，侯老弟，我了解，他是不会骗人的。我的老伙计，你的脑袋难道是被驴踢了吗？我告诉你，商人就应该老老实实的做生意，没事别搞那些邪门歪道的东西，走不长久的。死人复活的确是神明在世时曾经展现过的神迹之一，但施展这种神迹需要耗费极大的心力与寿命。你接下来是想说，你不想因为这点事不想展现神迹对吧？我想说的是，为了拯救迷途的羊，我愿意做出牺牲。侯先生，您您真的要施展神迹，让死人复活？嗯，我要拯救这位迷了路的孩子。少废话，你施展一个给我看看。只见侯吉闭上眼睛，嘴里嘟囔着两人听不懂的咒语。出现了，老板又要开始忽悠了。今晚七点四十五分，大国皇后市会有一名三十二岁的男子被死神勾去灵魂，而我已经对他施展了神迹，他将在晚上十点三十分的时候死而复生。实际上，这是侯吉上一世看到过的一个新闻，男子只是陷入了假死状态。只不过当时的医疗水平有限，所以才闹出了笑话。马上派人去关注皇后市所有的医院，今晚有任何奇怪的事情发生，立刻向我报道。七点以后有病人去世的医院有几个？老板，我这边确认过三遍了，七点以后到现在，整个皇后市没有任何病人去世。哼，猴急，你还不肯承认自己是骗子吗？现在承认你的罪行，我可以饶你不死。别着急，这不时间还没到吗？好，那我就陪你玩到最后。此刻。那位战神其实内心也非常的紧张，精准的预言了死亡和复活的时间点，他真的能做到吗？很快时间就到了七点四十五分，然而电话那头没有任何动静。侯吉，你现在还有什么话要说？然而话音刚落，他的手机就开始疯狂震动起来，该不会真这么巧吧？斯米克先生，刚刚在普林医院有一名男性病人去世了，去世时间是几点？七点四十五分。斯米克心神俱颤，这一刻。他的额头已经出了一层冷汗。从现在开始，给我全程监控这名死人。斯米克老弟，什么情况？七点四十五分，的确有一名男子在皇后市的医院去世了。我的神啊，天上仁慈的父啊，感谢您降下的神迹。斯米克老弟，这下你相信了吧？嗯，只不过是巧合而已，我就不信了。远在万里之外，他难道还能让在法国死掉的人复活不成？我迷途的孩子啊，你是被恶魔蒙蔽了眼睛，也罢也罢。我愿意牺牲自己的寿命，展现神迹，引领你走上回家的路。感谢大天使长，侯吉。如果那男的活不过来，死的就是你。那边情况怎么样？
。老板，尸体已经开始被医生进行防腐处理了，没有任何异常状况。这一刻，斯米克内心的大石头终于彻底放下。那个男的没有复活，你还有什么好说的？别急，让子弹飞一会。我去，难不成是我记错时间点了？大哥，你快活过来啊！你不活，我可真要死了。<笑>侯先生，这到底是怎么回事？呵呵，我看到了。我感受到了生命在流动，还敢骗我们？看我不！妈呀！怎么了？发生什么事了？活活了！斯密克先生，死人复活了！什么？这怎么可能？我的孩子，我的神迹是否降临了？斯密克老弟，那人真的复活了吗？那个男人真真的复活了？哦，我的神啊！神迹，这是真正的神迹！老弟，这下你该相信了吧？我。我还是不能相信，我的直觉告诉我，你一定在撒谎，你绝对不可能是大天使长。我不知道你是怎么做到的，但我绝对不会相信你一个大侠人。说完，斯米克起身就走。你已经被魔鬼迷失了心智，今夜是你最危险的时候，你不能离开，否则魔鬼会带走你的灵魂。哪位战神，改日再聚。哪位，你派人去把斯米克护照偷过来，否则他活不过今晚。侯先生，斯米克老弟真的会出事吗？以斯米克身份，估计就算没有护照，想上船也有的是方法。希望他能活下来吧。先生，请出示您的护照和船票，感谢您的配合。嗯，老婆，你见到我的护照了吗？你护照不是一直你自己拿着吗？完了，我护照丢了。服了你了，算了，给船长打个电话，让他把咱接上去吧。本想点头答应的斯米克突然想到了什么。今夜是你最危险的时候，你不能离开，否则魔鬼会带走你的灵魂。算了，为了一个护照，不值得欠人情。先回酒店，我让人去加急补办就是了。第二天一早，斯米克被足足上千个未接来电给震惊到了。喂，妈妈，大早上的给我打电话有事吗？哦，我的上帝，神明保佑，你还活着。啊、什么意思啊？你不知道吗？昨天你乘坐的那艘游轮出事了，整艘船的人全部被海盗屠杀殆尽，无一人生还。什么？斯米克整个身体如同触电了一般，止不住的颤抖。如果不是自己昨天恰好丢了护照，那么今天一家人也全都死于非命了。嗯，你怎么来了